ఈ వీడియోలో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కోయిషియంట్స్ అండ్ జీరోస్ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ గురించి నేర్చుకుందాం లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇది క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఎందుకైంది డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ ఈజ్ త్రీ అందు గురించి ఇది క్యూబిక్ పాలినామియల్ అయింది రైట్ మనకు తెలుసు క్యూబిక్ పాలినామియల్కి అట్మోస్ట్ త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి రైట్ అట్మోస్ట్ త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి నేనేమంటానంటే మనకి ఇచ్చిన క్యూబిక్ పాలినామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా దానికి జీరోస్ వచ్చి ఆల్ఫా బీటా గామా అంటాను లెట్ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దాట్ ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే మనం ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి టూ జీరోస్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అని ఉంటాయి కనుక అప్పుడు ఏమని చెప్పాం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాయచ్చు అని చెప్పి అని చెప్పాం రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను క్యూబిక్ పాలినామియల్ని ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా రైట్ ఎక్స్ మైనస్ ఫస్ట్ జీరో టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ సెకండ్ జీరో టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ థర్డ్ జీరో బికాస్ యూ హ్యావ్ త్రీ జీరోస్ ఫర్ ద గివెన్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ని ఎలా రాస్తున్నాం ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ గామా రైట్ ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేద్దాం మల్టీప్లై చేయడం అంటే ఏం చేస్తాం ఈ ఎక్స్ని ఎక్స్తో మల్టీప్లై చేస్తాం ఈ ఎక్స్ మైనస్ బీటాతో మల్టీప్లై చేస్తాం ఆల్ఫాని మైనస్ ఆల్ఫాని ఎక్స్తో మల్టీప్లై చేస్తాం అండ్ మైనస్ ఆల్ఫాని మైనస్ బీటాతో మల్టీప్లై చేస్తాం రైట్ అలా చేస్తే మనం ఎలా రాస్తామంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఇంటూ సారీ మై మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ మైనస్ బీటా ఈజ్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా రైట్ టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ గామా యాజ్ ఈజ్గా రాసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ తోటి ఈ టర్మ్స్ అన్నిటినీ మల్టీప్లై చేస్తాను ఎక్స్ స్క్వేర్ని మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా రైట్ అన్నిటినీ మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఏమైనా వస్తుంది ఎక్స్ టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎక్స్ క్యూబ్ x times minus alpha x is minus alpha x square x times minus beta x is minus beta x square and this is alpha alpha beta times x right ipudu prathi term ni minus gamma tho multiply chestam multiply chesi raste first the minus gamma x square ayindi next the plus alpha gamma x ayindi tarvata the plus beta gamma x ayindi తర్వాత మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా అయింది రైట్ మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక టర్మ్ ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఉన్నాయి ఎక్స్ ఎక్స్ కంటైనింగ్ టర్మ్స్ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లో రాద్దాం అండ్ ఇది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ రైట్ అలా రాస్తే కనుక ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ గామా ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ఎక్స్ ప్లస్ బీటా గామా ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా రైట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కంటైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నిటిని సింగిల్ టర్మ్గా రాయచ్చు ఎలా రాస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ని మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కామన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ని కామన్ చేయండి రైట్ అలా చేస్తే కనుక మనం ఎలా రాస్తాం ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ప్లస్ బీటా గామా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా రైట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ని చూడండి రైట్ దీనికి కూడా డిగ్రీ వచ్చి త్రీనే మనం ఒరిజినల్గా అనుకున్న క్యూబిక్ పాలినామియల్ చూడండి ఎక్స్ క్యూబ్కి ఇక్కడ క్వశ్చెంట్ ఏ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది రైట్ అందు గురించి నేను ఏం చేస్తానంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ని x మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ గామా అని రాయకుండా ఏ టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ గామా అని రాస్తాను రాసి దాన్ని ఏమంటానంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాను ఓకే ఎందుకు పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నానంటే జీరోస్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామా రైట్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ గామా టైమ్స్ ఏ ఏ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ మీరు కే అని కూడా రాసుకోవచ్చు డజంట్ మ్యాటర్ 
నేను డైరెక్ట్గా ఏ అని రాస్తున్నాను ఏ అని రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏతో ప్రతి టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయాలి లెట్స్ డూ దాట్ ఏ ఎక్స్ క్యూ మైనస్ ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ టైమ్స్ దిస్ టర్మ్ మైనస్ ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా రైట్ ఈ పర్టిక్యులర్ పాలినామియల్ని నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు పాలినామియల్స్ని కంపేర్ చేద్దాం లెట్స్ కంపేర్ ద పాలినామియల్ వీ గాట్ విత్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ క్యూ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి దాంతో కంపేర్ చేస్తే టర్మ్ బై టర్మ్ ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ కంపేర్ చేశారనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు ఏ అని వచ్చిందా రైట్ ఇంతకుముందు మీరు కే అని రాసుకున్నారనుకోండి కే ఈక్వల్ టు ఏ అని వస్తుంది ఓకే ఎనీ కాన్స్టెంట్ యూ కెన్ టేక్ కే రాసుకోవచ్చు సి రా సి రాయొద్దు సి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి కే రాసుకోండి ఓకే దెన్ యూ సే దట్ కే ఈక్వల్ టు ఏ ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్ని కంపేర్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏముంది బి ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అని ఉంది రైట్ దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఏమని రాస్తానంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అని రాస్తాను మైనస్ బి బై ఏ అని రాస్తే మైనస్ బి ఏంటి క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ ఏంటి క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఏంటి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ రైట్ ఆల్ఫా బీటా గామా అనేవి జీరోస్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ నెగటివ్ ఆఫ్ క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నెగటివ్ క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అండర్స్టూడ్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ని కంపేర్ చేద్దాం పి తోటి దీన్ని ఈక్వేట్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ ఎందుకంటే అవి రెండు క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి సో సి ఈక్వల్ టు ఏ టైమ్స్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ప్లస్ బీటా గామా రైట్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ప్లస్ బీటా గామా ఈక్వల్ టు సి బై ఏ రైట్ ఆల్ఫా బీటా ఏంటి టూ జీరోస్ దేర్ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఆల్ఫా గామా టూ జీరోస్ దేర్ ప్రోడక్ట్ బీటా గామా టూ జీరోస్ దేర్ ప్రోడక్ట్ రైట్ ఇలా చూస్తే కనుక మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా గామా బీటా గామా అనేవి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ టేకెన్ టూ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకే ఇక్కడ టూ జీరోస్ని ఒకసారి తీసుకుంటే ఆల్ఫా బీటా వచ్చింది ప్రోడక్ట్ టూ జీరోస్ని మళ్ళీ సపరేట్గా తీసుకుంటే ఆల్ఫా గామా వచ్చింది వాట్ ప్రోడక్ట్ టూ సపరేట్ జీరోస్ని తీసుకుంటే బీటా గామా వచ్చింది వాట్ ప్రోడక్ట్ రైట్ సో విఆర్ సమ్మింగ్ all those products that's why we say sum of the products of zeros taken two at a time please note this sum of the products of zeros taken two at a time that is equal to c by a ante c anedi coefficient of x right divided by a anedi coefficient of x cube understood manam third relation chodatam kosam em chestam ante constant terms ni compare chedam d equal to constant term d equal to minus a alpha beta gamma right din ela raichu alpha beta gamma equal to minus d by a and raichu alpha beta gamma enti product of zeros right product of zeros is equal to minus or negative constant divided by coefficient of x cube right d enti constant ఏంటి క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు నోట్ ఈ త్రీ రిలేషన్స్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యూబిక్ పాలినామియల్స్కి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం లెట్స్ వెరిఫై దాట్ వన్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ త్రీ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అండ్ చేక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఆ త్రీ నెంబర్స్ జీరోస్ అని చెప్తున్నారు అట్లా వెరిఫై చేయమంటున్నారు ఓకే వన్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అవి జీరోస్ అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే అప్పుడు వాటిని యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ 
రైట్ ఫస్ట్ వెరిఫై చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకుందాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ పాలినామియల్లో ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బదులు వన్ క్యూబ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు త్రీ టైమ్స్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బదులు మైనస్ వన్ దెన్ మైనస్ త్రీ యాజ్ ఈజ్ రాయండి దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం సింప్లిఫై చేస్తే వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో వాల్యూ ఆఫ్ గివెన్ కా గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ ఏమైంది జీరో అయింది అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ ఎ జీరో ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చారు మైనస్ వన్ ఇచ్చారు అది ఎక్స్ అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ క్యూబిక్ పాలనామిల్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ రైట్ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ వన్ క్యూబ్ అది మైనస్ వన్ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ త్రీ అవుతుంది ఇది ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇది మైనస్ త్రీ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఈ క్వాడ్రాడిక్ సారీ క్యూబిక్ పాలనామిల్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాని వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో అయింది ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయినప్పుడు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేది కూడా ఒక జీరో ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ తీసుకుంటే కనుక ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు క్యూబిక్ పాలనామిల్ ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ రైట్ మైనస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ నైన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇది త్రీ టైమ్స్ నైన్ వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీరో సో వాల్యూ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ ఏమైంది జీరో అయింది ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అయినప్పుడు కూడా అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇచ్చిన త్రీ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ త్రీ ఇవన్నీ జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఎస్ వీ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ దాట్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ రైట్ ఒకసారి వెరిఫై చేసేసిన తర్వాత మనకు తెలుసు దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలనామిల్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఫార్ములాస్ ఇప్పుడే డిరైవ్ చేశాం కదా సమ్ ఆఫ్ జీరోస్కి ఏమని చెప్పాం నెగిటివ్ క్వశ్చన్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంటి ప్లస్ త్రీ దానికి నెగిటివ్ అన్నాం కాబట్టి మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏంటి వన్ మైనస్ త్రీ బై వన్ అని రాయాలి అది మైనస్ త్రీ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎంత మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ రిలేషన్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ జీరోస్ టేక్ అండ్ టూ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటది మైనస్ వన్ రైట్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత వన్ మైనస్ వన్ బై వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ రైట్ థర్డ్ రిలేషన్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ నెగిటివ్ కాన్స్టెంట్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అంటే ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ త్రీ ఇవి వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి రైట్ ఇవి కరెక్టా కాదో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం ఎలా వెరిఫై చేస్తాం మనం మనకు ఆల్రెడీ జీరోస్ తెలుసు వన్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ త్రీ రైట్ వాట్ సమ్ ఎంత చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ వన్ ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఏం మిగిలింది మైనస్ త్రీ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ మనకు ఫామ్లో ప్రకారం వచ్చిన సమ్ ఆఫ్ జీరోస్తో ఈక్వల్ అంటే ఒక రిలేషన్ ఆల్రెడీ వెరిఫై అయింది రెండో రిలేషన్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ జీరోస్ టేక్ అండ్ టూ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకే మన దగ్గర ఏమున్నాయి వన్
మైనస్ త్రీ ఈ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో ప్రోడక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి టూ ఎట్ ఎ టైం తీసుకోవాలి వన్ మైనస్ వన్ ఒక కాంబినేషను మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ అనదర్ కాంబినేషన్ వన్ మైనస్ త్రీ అనదర్ కాంబినేషన్ రైట్ వీటి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుని వాటి సమయంతో చూడాలి అదేమవుతుంది వన్ టైమ్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ టైమ్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ మైనస్ త్రీ టైమ్స్ మైనస్ వన్ రైట్ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ వన్ మిగిలింది ఫామ్లా నుంచి కూడా అదే వచ్చింది రైట్ సో సెకండ్ రిలేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరిఫైడ్ నా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏంటో చూద్దాం వన్ టైమ్స్ మైనస్ వన్ టైమ్స్ మైనస్ త్రీ రైట్ దాని వాల్యూ త్రీ అవుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్గా సేమే వచ్చింది ఫామ్లా నుంచి కూడా సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏమైతే ఫామ్లాస్ డిరైవ్ చేసామో అవన్నీ కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఈ ఫామ్లాస్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే